，我给你看一下啊。先把红薯拔出来。今天呢，我来地里把这个空心菜割了，割了回去给那个鸡。吃，然后因为空心菜它长得很长了嘛，你要割掉它才重新发起来才好，不割的话它就长不好了。直接从根部这里割这个、空心菜长得不错的，今天吃都吃不完。其实没必要割完，一割完一次性那个鸡啊就没得吃了。我先割一点，然后有有些长出来，下次再来割，一天割一点嘛。这鸡也得吃，人也得吃。从袋子里哎，还太小，这太小了。其实还不应该挖的那么小。来，这埋起来，那继续长，太小了。再过个把月再挖，红薯就大一点。啊，其实都好小，好小，好小。你看，都不大的，长得很好，但是都比较小。然后这么点，嗯、啊，哇，哦，哦，这个可以，这颗、个、可以，你看，这颗、个、还是不错的了，这颗、个。但这些还小，再埋起来长，会不会长得好？哎，这个丝瓜很大的，哎呦，有个虫子。这个丝瓜让它自然老去，用来洗碗当洗碗布得了。其实我已经全割了，这里我把草割了一下，有这些不是掉了辣椒吗？捡一下辣椒，我再挖地，它种起来。地挖一下，种菜了。草比较多这草尽量除干净一点，不然到时候你种下去，菜还没长出来，全是草。汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，不要浪费粮食。现咱们现在是吃饱穿暖的年代了，但是不能浪费粮食
car to toddy at door. Sadi 我都很 装在水皮, 一、二、三、四应该还要再等一个月嗯再挖那红薯个头大一点而且更好吃我们开始煮了加水再把红薯下进去没有什么难度现在紫管加火就行了给你看一下啊没那么好吃也不是说一点不好吃哇这个黄黄的你看
，旁边手手手就要煮了吧？以前我也不知道煮，然后我觉得，嗯，怎么煮不好吃？别看着好好吃，原来是因为煮的太快了，熟了就把它弄出来，没有等等到水煮干，一水煮干的话，那个水的汁汁。要渗到那个那个红薯里面去，所以导致那个红薯就甜一点。嗯，咱再吃这个，我掰开看，给大家看一下啊。你看这个黄黄的，嗯，这上面是甜甜的，嗯。嗯，还有就是吃红薯好处挺多的，比如说便秘啊，吃红薯它就会，嗯，就怎么怎么说就不会便秘嘛。但吃红薯有一个不好，就是容易放屁的很。这个最小的迷你的那个。来，迷你这个也超级棒，哇，里面的黄黄的，这么好吃的红薯，我感觉我还能吃好多好多。今天就不吃饭。